കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബിനിയൻ ട്രീ എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീടും പരിസരവും മുത്തച്ഛൻ്റെ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ആൽമരം എൻ്റേതും എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മുത്തച്ഛൻ കൂടുതൽ സമയവും വീട്ടിലും മുറ്റത്തുമായിരുന്നു പ്രായാധിക്യം മൂലം അദ്ദേഹത്തിന് ആൽമരത്തിൽ കയറുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല കുട്ടി കൂടുതൽ സമയവും ചിലവഴിച്ചിരുന്നത് ആൽമരത്തിലാണ് അതിനാലാണ് അതിനെ തൻ്റെ സാമ്രാജ്യം എന്ന് വിളിച്ചത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു അണ്ണാൻ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടിയുമായി ചെങ്ങാത്തത്തിലായത് കുട്ടി അതിന് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അണ്ണാൻ കുട്ടിയുമായി ചെങ്ങാത്തത്തിലായി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ മറ്റണ്ണാന്മാർ കുട്ടിയുമായുള്ള ചെങ്ങാത്തത്തെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ കരുതിയത് മനുഷ്യരുമായി ചെങ്ങാത്തം കൂടിയ അണ്ണാനെ ഒരു വീട്ടിയായാണ് മറ്റണ്ണാന്മാർ കരുതിയത് മനുഷ്യർ സാധാരണയായി മൃഗങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനാലാണ് അവരിങ്ങനെ കരുതിയത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ഫിക്സ് സീസണിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൽമരം ഏറ്റവും ശബ്ദമുഖരിതമായ സ്ഥലമായത് ഫിക്സ് സീസണിൽ എല്ലാത്തരം പക്ഷികളും ആൽമരത്തിലെത്തുകയും പരസ്പരം കലഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനാലാണ് അവിടെ ഏറ്റവും ശബ്ദമുഖരിതമായ സ്ഥലമായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടിയെ വസന്തകാലം ആനന്ദകരമാക്കിയത് ആൽമരത്തിൽ കുട്ടി ഒരു ഏർമാടം ഉണ്ടാക്കുകയും അവിടെ ഇരുന്ന് വായിക്കുകയും താഴെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് വസന്തകാലത്ത് അവൻ സമയം ചിലവഴിച്ചിരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് വേനൽക്കാലത്ത് കുട്ടിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവേശഭരിതനാക്കിയ സംഭവം ഏതായിരുന്നു ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പും അണ്ണാനും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് അവനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവേശഭരിതനാക്കുകയും അവൻ്റെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ മൂർഖൻ എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ എതിരാളിയെ വിലയിരുത്തിയത് അവർ ഇരുവരും മികച്ച പോരാളികളായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ബുദ്ധിമാനും ആക്രമണകാരിയുമായ ഒരു മികച്ച പോരാളിയായാണ് മൂർഖൻ കീരിയെ കരുതിയത് അവർ ഇരുവരും മികച്ച പോരാളികൾ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് കീരി എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ ശത്രുവിൻ്റെ കടിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത് കീരിക്ക് ശരീരത്തിൽ കട്ടി രോമം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ പാമ്പിൻ്റെ കടി അവൻ ഏറ്റിരുന്നില്ല കൂടാതെ വേഗത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറാനുള്ള കഴിവും അവനുണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ മൂർഖൻ ഒരു മികച്ച പോരാളിയാണ് അവൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോരാട്ട തന്ത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക മൂർഖൻ പത്തി വിടർത്തി ആടി ശത്രുവിനെ കൊണ്ട് തെറ്റായ ഒരു നീക്കം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചു അവൻ തൻ്റെ നോട്ടം കൊണ്ട് ശത്രുവിൻ്റെ നീക്കങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനായിരുന്നു ടെൻ തൻ്റെ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം കീരി തെളിയിച്ചു കീരിയുടെ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം തെളിയിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം വിവരിക്കുക കടിക്കാനായിരുന്ന പോലെ ഭാവിച്ച് കീരി പാമ്പിനെ തിരിച്ചു കടിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് പോരാട്ടത്തിലെ ആദ്യ പിഴവ് പാമ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ പാമ്പിന് കടിയേറ്റപ്പോൾ കാഴ്ചക്കാരുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു പാമ്പിന് കീരിയുടെ കടിയേറ്റപ്പോൾ കാക്കയും മൈനയും പാമ്പിനെ കൊത്താൻ പറന്നെടുത്തു എങ്കിലും അവർ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് വീഴുകയാണ് ഉണ്ടായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് കാക്ക എങ്ങനെയാണ് അപകടത്തിൽ ചെന്ന് ചാടിയത് പാമ്പിനെ കൊത്താൻ പറന്നു ചെന്നപ്പോൾ കാക്ക പാമ്പിൻ്റെ തല കൊണ്ടുള്ള അടിയേറ്റ് ദൂരേക്ക് തെറിച്ചു വീണു കഥയിലെ മൈനയ്ക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് കാക്ക പാമ്പിൻ്റെ അടിയേറ്റ് വീഴുന്നത് കണ്ട മൈന പിന്നീട് പാമ്പും കീരിയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഇടപെടാൻ തുനിഞ്ഞില്ല ഇതിനാലാണ് കഥയിലെ മൈനയ്ക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ആരാണ് പോരാട്ടത്തിൽ വിജയിയായത് മൈന എന്തിനാണ് കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് നോക്കിയത് കീരിയാണ് പോരാട്ടത്തിൽ വിജയിച്ചത് മൈന കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് നോക്കിയത് പാമ്പ് ചത്തു എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ മുത്തച്ഛൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കീരിയെ മെരുക്കാൻ ശ്രമിക്കാഞ്ഞത് മെരുക്കിയാൽ പോരാട്ട വീര്യം കുറയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് മുത്തച്ഛൻ കീരിയെ മെരുക്കാൻ ശ്രമിക്കാഞ്ഞത് മുത്തശ്ശി എന്തുകൊണ്ടാണ് മുട്ട മോഷ്ടിച്ചിട്ടും കീരിയെ ഉപദ്രവിക്കാഞ്ഞത് പാമ്പിൽ നിന്നും വീടിനും ചുറ്റുവട്ടത്തിനും കീരി സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിനാലാണ് മുട്ട മോഷ്ടിച്ചിട്ടും മുത്തശ്ശി കീരിയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കാഞ്ഞത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ആരായിരുന്നു അണ്ണാൻ്റെ പുതിയ സുഹൃത്ത് അവർ എങ്ങനെയാണ് സൗഹൃദം ആസ്വദിച്ചത് മുത്തച്ഛൻ്റെ വെള്ളത്ത് ഏരിയായിരുന്നു അണ്ണാൻ്റെ സുഹൃത്ത് അവർ ഒരുപാട് സമയം മരത്തിൽ ചുറ്റി നടന്ന സമയം ചിലവഴിച്ചിരുന്നു
വെളുത്ത നിറമുള്ള മൂന്നെണ്ണം കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കൂട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് അവ ചാര നിറമുള്ള അണ്ണാൻ്റെയും വെളുത്ത നിറമുള്ള എലിയുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു ആക്ടിവിറ്റി ടു ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് കുട്ടിക്ക് അണ്ണാനുമായുള്ള സൗഹൃദം വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവൻ തൻ്റെ സുഹൃത്തിന് ഇതേക്കുറിച്ചൊരു കത്ത് എഴുതുന്നു കത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രാവൺ നീ നിന്റെ അവധിക്കാലം ആസ്വദിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ മുത്തച്ഛനോടും മുത്തശ്ശിയോടും കൂടെ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നു ഹിമാലയൻ താഴ്വരയായ ദഹ്റായിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ കൂടുതൽ സമയവും മുറ്റത്തെ ആൽമരത്തിലാണ് സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് മുത്തശ്ശനേക്കാളും അദ്ദേഹത്തിന് വീടിനേക്കാളും പഴക്കമുണ്ട് ആൽമരത്തിന് പട്ടണത്തോളം പഴക്കമുള്ള മരമാണിത് ആക്ടിവിറ്റി ടു ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് കുട്ടിക്ക് അണ്ണാനുമായുള്ള സൗഹൃദം വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവൻ തൻ്റെ സുഹൃത്തിന് ഇതേക്കുറിച്ചൊരു കത്ത് എഴുതുന്നു കത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രാവൺ നീ നിന്റെ അവധിക്കാലം ആസ്വദിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ മുത്തച്ഛനോടും മുത്തശ്ശിയോടും കൂടെ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നു ഹിമാലയൻ താഴ്വരയിലെ ദഹ്റായിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ കൂടുതൽ സമയവും മുറ്റത്തെ ആൽമരത്തിലാണ് സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് മുത്തച്ഛനേക്കാളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിനേക്കാളിലും പഴക്കമുണ്ട് ആൽമരത്തിന് പട്ടണത്തോളം പഴക്കമുള്ള ആൽമരമാണ് മരത്തിലൊരണ്ണാൻ താമസമുണ്ട് ആദ്യം അവൻ എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അവൻ്റെ സ്വകാര്യതയിൽ ഞാൻ കടന്നു കയറുന്നതായി അവന് തോന്നിക്കാണും ഞാൻ തെറ്റാരിയോ അയർഗണ്ണോ കൊണ്ടു നടക്കാത്തതിനാൽ അവനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ എനിക്ക് പദ്ധതിയില്ല എന്ന് അവന് മനസ്സിലായി അവനെ ഇണക്കാൻ ഞാൻ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ മരത്തിൽ വെക്കുമായിരുന്നു പതിയെ അവൻ എന്നോട് ഇണങ്ങുകയും എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഞാൻ മരത്തിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ പോക്കറ്റ് അവൻ പരിശോധിക്കും നിനക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അവനെ കാണാമായിരുന്നു ഉടനെ തമ്മിൽ കാണാം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഒപ്പ് പേര് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ കീരിയും മൂർഖനും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം കുട്ടി ആവേശ ഭരതനാക്കി ഈ പോരാട്ടം നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ വിവരിക്കുക കുട്ടി മരത്തിലെ ഏർമാടത്തിലിരിക്കുകയായിരുന്നു മുറ്റത്തുകൂടെ ഒരു മൂർഖൻ പോകുന്നത് അവൻ കണ്ടു മൂർഖനെ കണ്ട ഒരു കീരി അവനെ നേരിടാൻ തീരുമാനിച്ചു അവർ തമ്മിൽ മരണം വരെ പോരാടാൻ തീരുമാനിച്ചു കീരിയെ തൻ്റെ പത്തി വിടർത്തി പാമ്പ് പേടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവൻ പിന്മാറാൻ തയ്യാറായില്ല പോരാട്ടം കാണാൻ ഒരു കാക്കയും മൈനയും അവിടെ എത്തി പാമ്പും കീരിയും എതിരാളിയുടെ നീക്കം പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തിരുന്നു കീരി കടിക്കാൻ ആഞ്ഞിട്ട് പിന്മാറിയപ്പോൾ പാമ്പ് കീരിയെ കടിക്കാൻ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു കീരി ഒഴിഞ്ഞു മാറി പാമ്പിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് കടിയേൽപ്പിച്ചു അവസരം മുതലാക്കി മൈനയും കാക്കയും പാമ്പിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി പറഞ്ഞെങ്കിലും അവർ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് വീണു ഒരിക്കൽ കൂടി പാമ്പ് കടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇത്തവണയും വിജയം കീരിക്കൊപ്പമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി മൈനയും കാക്കയും പാമ്പിനെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കൂട്ടിയിടിച്ച് വീഴാനായിരുന്നു വിധി മൂന്നാമതും പാമ്പ് കീരിയെ ആക്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലം മറ്റൊന്നായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇത്തവണ കാക്ക പാമ്പിനെ കൊത്താൻ ശ്രമിച്ചു പാമ്പിൻ്റെ തലയുടെ പിൻഭാഗം കൊണ്ടുള്ള അടിയേറ്റ് ദൂരേക്ക് തെറച്ചു വീണു പാമ്പ് ക്ഷീണിതനായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കീരി അവനെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു പാമ്പ് കീരിയെ ചുറ്റിവരിയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അല്പനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിശ്ചലനായി കീരി തൻ്റെ ശത്രുവിനെ അടുത്തുള്ള കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയി പാമ്പ് ചത്തു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ മൈന സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു വന്നു ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ഡയറി എൻട്രി കമ്പിളിക്കിടയിൽ മൂന്നെണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവയ്ക്ക് വെളുത്ത നിറമായിരുന്നു കുട്ടിക്ക് വെളുത്ത എണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായ്ക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുട്ടി എഴുതാനിടയുള്ള ഡയറി കുറിപ്പ് എഴുതുക ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാഴ്ച ഞാനിന്ന് കാണാനിടയായി ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും അങ്ങനെയൊന്നും സങ്കല്പിച്ചിരുന്നില്ല മൂന്ന് വെളുത്ത അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആൽമരത്തിലെ കൂട്ടിൽ ഉറങ്ങുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു അത് ഇതിനു മുൻപ് ഒരിക്കലും ഞാൻ വെളുത്ത അണ്ണാന്മാരെ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ അവയുടെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് അറിയാൻ എനിക്ക് ആകാംക്ഷയായി അവയുടെ അമ്മ മുത്തച്ഛൻ്റെ വെളുത്ത എലിയോട് കൂട്ട് കൂടിയ ചാര നിറമുള്ള അണ്ണാനായിരുന്നു വെളുത്ത നിറമുള്ള അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടപ്പോൾ മുത്തച്ഛൻ അവ എലിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ആയിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെനിക്ക് പുതിയ അറിവായിരുന്നു നാളെ മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് താഴെ തന്നിരിക്കു
കീരി പാമ്പിനെ അടുത്തുള്ള കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഇ വെളുത്ത എലിയും ചാര നിറമുള്ള അണ്ണാനും താമസിയാതെ ചെങ്ങാതിമാറായി എഫ് കൂട്ടിനുള്ളിൽ മൂന്ന് വെളുത്ത അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന ആശ്ചര്യകരമായ കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടു ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ എ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ നാം എന്ത് ചെയ്യണം ചർച്ച ചെയ്യൂ നിലവിലുള്ള പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും സസ്യലതാദികളെയും നാം സംരക്ഷിക്കണം പ്രകൃതിയോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമാണ് മരങ്ങളും പുഴകളും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ ചേർന്നാണ് ഭൂമിയെ സുന്ദരമാക്കുന്നത് കഴിയാവുന്ന അത്രയും ചെടികളും മരങ്ങളും നട്ട് പിടിപ്പിക്കുകയും പക്ഷികളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ആവാസ വ്യവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ലഭ്യമാക്കുന്നത് അവയെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക എ വിഷയം മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫലം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനും അന്തരീക്ഷ താപനില ഉയരുന്നതിനും കാരണമാകും കാലാവസ്ഥ പ്രവാചനാതീതം ആകാനും ഇത് കാരണമാകും പ്രളയങ്ങൾക്കും വരൾച്ചയ്ക്കും വരെ ഇത് മൂലം സാധ്യതയുണ്ട് വേനൽക്കാലത്ത് അതിഭയങ്കരമായ ചൂടിനും മഴക്കാലത്ത് വലിയ പ്രളയങ്ങൾക്കും ഇത് കാരണമാകുന്നതായി നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിലും സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരാനും മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും ബി വിഷയം പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം പരിസ്ഥിതിയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് എളുപ്പത്തിൽ മണ്ണിൽ അലിയാത്തത് കാരണം ഇത് മണ്ണ് മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇത് പങ്കുവഹിക്കുന്നു മരങ്ങളുടെയും ചെടികളുടെയും വളർച്ച തടസ്സപ്പെടുത്താനും പ്ലാസ്റ്റിക് കാരണമായേക്കാം പ്ലാസ്റ്റിക് ഭക്ഷിക്കുന്നത് മൂലം മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും മത്സ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കടൽ ജീവികളും ചത്തുപോകുന്നത് നാം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിരന്തരം കാണാറുണ്ട് സി വിഷയം ആഗോളതാപനം കാരണങ്ങളും ഫലങ്ങളും ആഗോളതാപനം ഉണ്ടാകുന്നത് വായുമലിനീകരണം മൂലവും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകൾ പുറന്തള്ളുന്നത് മൂലവുമാണ് ഇതുമൂലം അന്തരീക്ഷ താപനില ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്നു ധ്രുവങ്ങളിലെ മഞ്ഞ് ഉയകുന്നതിനും സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിനും ഇത് കാരണമാകുന്നു ലെറ്റ്സ് ലേൺ അബൌട്ട് വേർഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് അതിലെ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ശരിയായ വാക്ക് ചേർത്ത് പൂരിപ്പിക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോ അതർ ബേഡ് ഈസ് ആസ് ഡാഷ് ആസ് ദ ക്രോ ക്ലവർ ക്ലവർ ക്ലവറസ്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ക്ലവർ ടു ദ ഗ്രേ മംഗൂസ് വാസ് ഡാഷ് ദാൻ ദ കോബ്ര മംഗൂസിനെയും കോബ്രയെയും കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി അഗ്രസീവ് മോർ അഗ്രസീവ് മോസ്റ്റ് അഗ്രസീവ് ആൻസർ ഈസ് മോർ അഗ്രസീവ് ത്രീ ദ ബെനീൻട്രി വാസ് ദ ഡാഷ് പ്ലേസ് ഓൺ ദ റോഡ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത് ദ വന്നിട്ടുണ്ട് നോയിസ് നോയിസിയർ നോയിസിയസ്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് നോയിസിയസ്റ്റ് ഫോർ ദ കോബ്ര വാസ് എ ഡാഷ് ഫൈറ്റർ സ്കിൽഫുൾ മോർ സ്കിൽഫുൾ മോസ്റ്റ് സ്കിൽഫുൾ ആൻസർ ഈസ് സ്കിൽഫുൾ ഫൈവ് ദ ഈവനിങ് വാസ് ഡാഷ് ദാൻ ദ മോർണിംഗ് ഹോട്ട് ഹോട്ടർ ഹോട്ടസ്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഹോട്ടർ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി സിക്സ് ദ മൈന വാസ് ആസ് ഡാഷ് ആസ് ദ ക്രോ കണ്ടൻറ്റഡ് മോർ കണ്ടൻറ്റഡ് മോസ്റ്റ് കണ്ടൻറ്റഡ് ആൻസർ ഈസ് കണ്ടൻറ്റഡ് സെവൻ ഇറ്റ് വാസ് ദ ഡാഷ് ഫൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്നേക്ക് വിത്ത് ദ മംഗൂസ് ബാഡ് വേഴ്സ് വേഴ്സ്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് വേഴ്സ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ഡാഷ് വെക്കേഷൻസ് ദ ബോയ് ഹാഡ് അൺഫർഗറ്റബിൾ മോർ അൺഫർഗറ്റബിൾ മോസ്റ്റ് അൺഫർഗറ്റബിൾ ആൻസർ ഈസ് മോസ്റ്റ് അൺഫർഗറ്റബിൾ സൂപ്പലറ്റീവ് ഡിഗ്രി നയൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഈസ് ദ ഡാഷ് മെമ്പർ ഓഫ് ദ ഫാമിലി ഓൾഡ് എൽഡർ എൽഡസ്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് എൽഡസ്റ്റ് ടെൻ ദ മംഗൂസ് ഡാറ്റഡ് ഇൻ ആസ് ഡാഷ് ആസ് ദ കോബ്ര സ്വിഫ്റ്റ്ലി മോർ സ്വിഫ്റ്റ്ലി മോസ്റ്റ് സ്വിഫ്റ്റ്ലി ആൻസർ ഈസ് സ്വിഫ്റ്റ്ലി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു